Mpendo mtazamaji wetu kuna ugonjwa ambao ndani ya miaka michache umeweza kuongezeka kwa asilimia tisini na tano nukta nne hii kidogo ni alarming ni, ni, ni rate ambayo sio nzuri kwa hivyo utakwenda kukueleza kuhusu uh, huu ugonjwa eh, pamoja na namna ya kuweza kuzuia namna ya kuweza kuzuia kirahisi bila kutumia dawa uh, kwa hivyo fuatana nami mpaka mwisho wa hii makala nitakwenda kueleza kuhusu ugonjwa huu na namna ya kufanya uh, kwa njia rahisi kabisa ili kuweza kuepukana na ugonjwa huu ambao unakuja kupelekea uh, matatizo mengine mengi ambayo tunayaona kwa sasa uh, kama nilivyokuwa kusema hali ni tete kwa sababu ongezeko la asilimia tisina tano ndani ya miaka michache eh, ni hatari na tayari matokeo yameanza kuonekana ya ongezeko hili kwa hivyo ni muhimu tukafahamishana na kuweza kuchukua tahadhari mapema ah mtazamaji wa PDK generation kwamba hali ya magonjwa yasiyo kuwa ya kuambukiza nchini kwetu sio nzuri na takwimu kutoka kwenye mfumo wa ukusanyaji wa taarifa za afya ujulikanao kama DHIS2 zimeonesha ongezeko kubwa la moja ya magonjwa hayo Tazamaji wa PDK Generation kwa wao ambao bado huja subscribe kwenye channel hii na kusihi ufanye hivyo kabla hatujaenda kuangalia ugonjwa huu tafadhali bonyeza subscribe hapo chini lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notifications alama hii ya kengele pembeni hapo ili upate notification pale ambapo tunaweka makala kwenye channel hii ya PDK Generation ambapo makala zetu zote zinahusu masuala mbalimbali ya afya Ah uh, ugonjwa huu ambao tunauzungumza ambao ni miongoni mwa magonjwa ambayo sio ya kuambukiza ni ugonjwa wa shinikizo la juu la damu ama wengi wamezoea kuita pressure au kwa lugha ya Kiingereza hypertension. Hii ni ile pressure ya kupanda kama mvu baadhi ya watu wanaita. Ni kwamba takwimu zinaonesha kwa mwaka 2017 wagonjwa waliokuwa na au uh, ugonjwa huu walikuwa laki sita, elfu na moja lakini kwa mwaka 2021 wagonjwa walikuwa milioni moja, laki tatu, elfu, arubaina, tano, mianane, na arubaina, saba. Hili ni sawa na ongezeko la wagonjwa laki sita, elfu, msina, sita, mia, tisa, arubaina, sita. kwa maana ya kutoka mwaka 2017 mpaka mwaka 2021 ongezeko hili e, la wagonjwa laki sita, elfu msina, sita, mia, tisa, rubina, sita, ni sawa sawa na asilimia tisini na tano nukta nne. Kwa hivyo kutoka 2017 mpaka 2021 ongezeko ni asilimia tisini na tano nukta nne. Hii ni hali ya kutisha. Haya yamesemwa na waziri wa afya mshimiwa umi mwalimu kwenye tamko lake wakati wa maadhimisho ya siku ya shinikizo la damu shinikizo la juu la damu duniani ambayo ilikuwa ni jana tarehe 17 mwezi wa tano mwaka 2023 kufahamu tu kifupi ni kwamba shinikizo la juu la damu hutokea pale ambapo e, pressure uh, ya damu inazidi pressure kwenye mishipa ya damu inazidi kwa 140 mm of mercury hichi ni kipimo uh, ambacho kinatumika kupimia pressure ya damu kwenye mishipa na namna ili uweze kusema kwamba huyu mtu anaugua hii hypertension au pressure chenikizo la juu la damu maana yake ni kwamba inabidi ile systolic pressure iwe zaidi ya 140 na diastolic pressure iwe zaidi ya uh, 90 kwa maana ya kuanzia 141 kwenda juu na 91 kwenda juu 
namna ya kuchukua hivi vipimo au pimi tu mara moja na ukasema hivyo hapana kwa sababu mtu anaweza kana fanya mazoezi au alikuwa na kuna kitu kimetokea ana hamaki pressure pia inapanda lakini inatakiwa uh, hicho kipimo kisome juu ya hizi uh, baada ya kupimwa mara tatu na mgonjwa akiwa katika hali ya utulivu hiyo pressure ikiwa consistently iko zaidi ya 140 kwa tisini basi tunasema mtu huyo ana shinikizo la juu la damu ah takwimu zinaonesha mwaka 2017 wagonjwa walikuwa hao laki sita kama nilivyosema lakini 2021 walikuwa milioni moja na laki tatu ongezeko la watu zaidi ya laki sita ambao ni sawa sana 95.4 na haya aliyasema waziri kama ambavyo e, nimesema katika tangu lake e, wakati wa maadhimisho ya siku ya shinikizo la juu la damu duniani tarehe 17 mwezi wa 5 ambayo kwa mwaka huu e, 2023 alikuwepo na akatoa tamko hilo kwa hiyo hii ni hali ambayo kidogo ina e, inatia ina, ina, ina mashaka tunakokwenda sio sio pazuri na sio hii hypertension peke yake ni hypertension pamoja na magonjwa mengine kama kisukari na kadhalika anazii kwenda juu sasa tumeshafahamu tatizo ni hilo aa, lipo na takwimu ndio hizo tufanye nini sasa kwa sababu hii sio hali nzuri na ifahamike pia shinikizo hili la juu la damu ndio chanzo pia cha magonjwa mengine mengi kama vile magonjwa ya moyo figo ini na kadhalika ambayo bila shaka utakao umesikia watu wanaokumbwa na haya matatizo wamezidi E, kuongezeka Tazamaji wa PDK generation kabla sija kupeleka kwenye nini cha kufanya ili kuweza kukwepa ama kupunguza tatizo hili ama kuzuia kabisa lisitokee na kusii kwa bado uje subscribe bado kwenye channel hii tafadhali bonyeza subscribe hapo lakini pia bonyeza alama ya kengele hakuna utakachopoteza unakwenda kufaidika na makala ambazo tunaziweka kwenye channel hii ambazo ni makala zinazohusu masuala mbalimbali ya afya Sasa cha kufanya ni nini yako uh, mambo mengi ya kufanya sasa tumejaribu kuyaweka kwenye eh, makundi manne cha kwanza dhibiti kiwango chako cha sukari na tunaposema sukari sio tu sukari ile labda ya kuweka kwenye kwenye chai la hasha vyakula vile vya wanga ambavyo vyote hivyo uh, vikisha vunjwa vunjwa vinakwenda kupelekwa kwenye sukari kwa maana glucose na, na, na fomu nyingine za sukari kwenye damu hata lipids baadaye zinakuja kuvunjwa vunjwa zinarudi zinakuwa sukari na zikizidi pia sukari inabadilishwa inakwenda ina kuwa lipid na kuwa stored kwa hiyo kuna uh, conversion ambazo zinatokea kwenye mwili lakini muhimu sana dhibiti kiwango cha vyakula vya wanga ambavyo unatumia. Vyakula kama ugali, vyakula kama wali aa, ni muhimu sana kudhibiti sana sana kulingana na kazi zako unazozifanya. Kama hufanyi kazi ambazo ni physical sana, kuna sababu ya kula wali mwingi ama eh, ugali mwingi hapana kwa sababu hutahitaji. Kile unachokitumia inabidi kiendane na kile kile unachoingiza kwenye mwili inasikia kiendani na kile ambacho unakwenda kutumia. Kwa hiyo output na input zinawata sana. Kwa kuna ishu ya kudhibiti kiwango cha sukari ambacho unatumia. Na kukidhibiti kama unakula hivyo vyakula basi hakikisha unafanya kazi fiziko au kama ufanyi kazi fiziko basi ukitoa kazini kama unakaa kwenye kiti kwa muda mrefu basi kafanya mazoezi, usweat ili ile energy zile calories ambazo unachukua ziweze uh, kupungua. Kwa sababu usipofanya hivyo hizi zinakwenda kuwa stored kwenye mishipa ya damu na kwenye tishu mbalimbali kwenye mwili ikisha kuwa sawa hadi kule zinakuja kuchangia uh, hili tatizo la hypertension shinikizo la juu la damu jambo lingine la kufanya ni kupima shinikizo la damu mara kwa mara kwa sababu mwanzoni hili shinikizo la damu unaweza usione dalili kabisa kwa hiyo ni vizuri tukatembelea vituo vya afya na kuweza kufanya hivi vipimo ili kuweza kudetect mapema kwa sababu ikianza kuongezeka ile pressure ikafika labda 130 inaweza kawa normal ni 120 kwa 80 kwa mtu fulani 
Asa ikaanza kupanda, ikaanza kwenda 130, 135, kuna vitu unaweza kuvifanya mapema kuifanya isifike kule kwenye 140. Kwa hiyo ni vizuri kufanya vipimo mara kwa mara ili kuweza kujua a, kama unaelekea kwenye tatizo hili au la kwa sababu dalili zake mara nyingi hazionekani kwa mwanzo mtu anakuwa kawaida tu labda a, kuna dalili nyingine ndogo ndogo kama kichwa kuuma kwa nyuma na nini lakini mara nyingi hazionekani moja kwa moja usipokuwa unapima mara kwa mara unaweza ukaja ukidetect tu ukiwa unafanya vipimo kwa ajili ya labda ugonjwa mwingine kwa ni vizuri tukajenga utaratibu wa kupima mara kwa mara kuna ishu pia ya kuzingatia uzito uzito umekuwa ni tatizo kubwa sana na uzito unavyokuwa umekithiri au umekwenda ume, ume juu sana inakuwa ni risk factor ya kupata hypertension kwa hiyo ni vizuri kuangalia urefu na, 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 na uzito na kuhakikisha uh, uzito uko kwenye range nzuri ile ya uh, body mass index lakini kuna vitu vingine kama umri na nini vizuri kuangalia vitu vyote hivyo kwa hiyo kuna haja ya kutembelea vituo vya afya za hanati na hospitali ili kupata e, namna ya kuweka uzito wako ukae sawa sawa kupata ushauri wa namna ya kuweka uh, uzito wako ukae sawa sawa kulingana na urefu pamoja na umri pia eh, ili kuweza kupunguza tatizo hili la hypertension lakini kuna uh, mambo mengine ya kufanya ambayo uh, haya kuonyeshi uh, haya makundi ambayo ni mambo yanayohusu tu mfumo wa maisha wa kawaida mfano masuala kama ya haya ya, 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 ya unyoji wa pombe kupindukia kuna haja ya kuyapunguza ama kuacha kabisa kama mtu ataweza matumizi ya vitu kama sigara ipo haja ya kuacha kabisa hayo mambo hii itasaidia kwenye kupunguza hili tatizo ambalo limeongezeka kwa asilimia kubwa sana na linakuwa ni detrimental kwa society kwa ujumla kwa sababu jamii inagaramia matibabu ya huu ugonjwa sio mchezo kwa ni vizuri tukachukua tahadhari mapema kwa sababu katika kuja kujitibia gharama zinazotumika manake zinaweza zikawa zilitokea zitumiki kwenye shughuli nyingine za kijamii lakini badala yake zinaingia kwenye kununua dawa pamoja na mambo mengine tazamaji wa PDK generation kuna kitu nimekuwekea hapa uh, ambacho nimekitoa kwenye National Heart Lung and Blood Institute ambayo hii ni ya UK kuna kitu kinaitwa DASH diet DASH diet DASH manake ni dietary approach to stop hypertension dietary approach to stop hypertension hii ni tekniki ambayo unaweza kutumia ili ku, 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 ku kwepa kupata tatizo hili la chinikizo la juu la damu hii tekniki manake ni kula sana vyakula vyenye vitamini kwa maana ya mboga mboga na matunda zaidi kuliko vyakula vyenye wanga ndio ambacho tu hii tekniki inatumia ambayo inaitwa dietary approach to stop hypertension hii ni approach ambayo mtu anatumia tu vyakula vyakula hivi ili kupunguza au ku stop the hypertension ambayo ni shinikizo la juu la damu na hapa wenyewe wame comment wamesema uh, the dash diet dietary approach to stop hypertension has been shown to help lower blood pressure and prevent heart disease stroke diabetes and even some forms of cancer it focuses on eating more fresh fruits and vegetables this is a guide to how much of each food group you should eat every day based on eating 2000 calories per day kwa hiyo hii ni uh, moja ya namna ambayo unaweza kufanya issue ni ile intake unaweza kachagua sasa kuanza kula zaidi eh, mboga mboga na matunda kuliko vyakula hivi ambavyo vina wanga na mambo ma, ma, mafuta na vitu vingine vya namna hiyo hii inasaidia sana kwenye kurejuice hypertension lakini kama unatumia hivyo vitu basi hakikisha unakuwa active physically active 
kama unafanya kazi physical na labda kama watu kama wachezaji hivi au watu ambao wanakwenda kulima kwenye mashamba kwa jembe la mkono na nini au hata kila ugali ya kila wali inakwenda hiyo energy inakwenda kutumika lakini kama unafanya kazi ofisini na unaendesha gari upati uh, ile activeness ya mwili physically jaribu kuadapt hii dietary approach to stop hypertension tazamaji wa PDK generation nafikiri kuna kitu umekipata mpaka hapo na nakukumbusha tu kusubscribe kwenye channel hii kama una swali lolote tuandikie sehemu ya comment hapo chini kama umependa makala hii bonyeza alama ya like na tukutane katika makala ijayo bye bye kwa sasa